హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నాము అందరూ కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి గురించి అంటే ఎవరు కాళ్ళే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడైతే మాత్రం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చాలా సివియర్గా ఉంది సో అందరూ ఎవరి ఎవరికి వాళ్ళే జాగ్రత్తగా ఉండండి మేము కూడా చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాము మెయిన్ ఫుడ్ విషయంలో కూడా కొంచెం హెల్దీగా అంటే అందరూ చెప్తూనే ఉన్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువగా మన బిల్డప్ అయ్యే ఫుడ్డు ఇవన్నీ తీసుకుంటూ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అయితే ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనము మన మిద్దె తోటలో బీట్రూటు ఎంతో ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అండి ప్రాక్టికల్గా నేను కూడా పెంచాను చాలా బాగా వచ్చినాయి యాక్చువల్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎంత మంచిగా వస్తాయని చెప్పి చాలా బాగా వచ్చాయి సో ఈరోజు మనం బీట్రూటు ఎంతో ఈజీగా ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది వీడియోలో చూడబోతున్నాము నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు మన వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు అలాగే ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు మీరు బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో వాటిలో ఆల్ అనేది మీరు ప్రెస్ చేస్తేనే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఇంకా వీడియో చూద్దాం రండి బీట్రూటు మనకి మోస్ట్లీ చలికాలం అయితే చాలా బాగా వస్తుందండి అంటే కొంచెం దానికి చల్లటి వాతావరణం అయితే కనుక దాని సైజ్ కానివ్వండి కలర్ కానివ్వండి అన్నీ బాగా వస్తాయి బట్ మనం త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఎప్పుడైనా పెంచుకోవచ్చు మరి పాటింగ్ మిక్స్ విషయానికి వస్తే బీట్ ఏ మొక్కలకైనా సరే మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకునేది అనుకోండి మట్టి అనేది లూజ్గా ఉండాలి అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్పెషల్లీ దీంట్లో మనము పాటింగ్ మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి రాళ్ళు కానివ్వండి కొన్నిసార్లు మట్టితో పాటు వస్తాయి అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము ఆ దుంప ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ రాయి తగిలింది అనుకుంటే దుంప షేప్ మంచిగా రాదు సమ్టైమ్స్ అది డెవలప్ అవ్వకుండా ఆగిపోతుంది సో పాటింగ్ మిక్స్లో ఎటువంటి రాళ్ళు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి అలాగే మంచి పోషకాలు ఉన్న పాటింగ్ మిక్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ కౌ మాన్యూర్ కానివ్వండి లేదంటే కోకోపీటు వర్మి కంపోస్టు అలాగే మట్టి ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకుని వీలైతే ఉంటే కనుక చక్కగా కొంచెం ఇసుక కూడా తీసుకుని కలుపుకుంటే మట్టి అనేది బాగా లూజ్ ఉంటుంది మనకి ఆ దుంప ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా మంచిగా వస్తుంది అనమాట ఇవి బీట్రూట్కి సీడ్స్ వస్తాయండి మనం సీడ్స్ని డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏ పాట్లో అయితే పెడదామనుకుంటున్నామో ఆ పాట్లో డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే ముందు మనము సీడ్లింగ్ రెడీ చేసుకుని అంటే మనం ఏదైనా ఒక పేపర్ గ్లాస్లో కానీ లేదంటే మన సీడ్లింగ్ ట్రేలో కానీ సీడ్లింగ్స్ రెడీ చేసుకుని చక్కగా పెట్టేసుకోవచ్చు బట్ నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్గా పాట్లో పెట్టిన దానికంటే కూడా సీడ్లింగ్ రెడీ చేసుకుని పెడితే ఏంటంటే అది ప్రాపర్గా మనకి ఆ రూట్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి మనం విత్తనాలు పెడితే ఏమవుతుందంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను విత్తన విత్తనాలు పెడితే ఏమవుతుందంటే అది మొలకలు వచ్చిన తర్వాత పక్కకు పడిపోయి అంటే కొంచెం గనక కొంచెం బయటకు వచ్చినా కూడా ఆ వేరు అనేది దుంప ఫామ్ అవ్వట్లేదు నేను పెట్టిన వాటిలో చాలా వరకు అలాగే అయినాయి సో ఈ ఇయర్ నేను సీడ్లింగ్ పెట్టి పెడదామని అనుకుంటున్నాను అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి అది ప్రాపర్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ రూట్స్ అన్నీ కూడా సో దుంప ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అని నాకు అనిపించింది సో నేను ఫేస్ చేసినవే మీకు కూడా చెప్తున్నాను కనుక నా ఎక్స్పీరియన్స్ అది సీడ్స్ మనం డైరెక్ట్గా పెట్టుకునే కంటే సీడ్లింగ్ ట్రేలో డెవలప్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే సీడ్లింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకుంటే మనకి అది బాగా వస్తాయి టబ్బు సైజ్ విషయానికి వస్తే మనం అంటే ఎందులో పెట్టుకోవాలి అనే విషయానికి వస్తే యాక్చువల్గా దీనికి ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ హైట్ ఉండి వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనకి ఇది దుమ్ దీని రూట్స్ ఏమీ లోపలికి ఎక్కువ డీప్గా వెళ్ళవు కనుక ఎక్కువ హైట్ ఏం అవసరం లేదు బట్ నా దగ్గర అలాంటివి లేవు కనుక నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న ఫిఫ్టీ లీటర్స్ డ్రమ్ము కట్ చేసినవి ఉన్నాయి కదా దానిలోనే నేను పెట్టుకున్నాను ఇవ్వండి ఇవి మన మొక్కలు హెల్దీగా ఉన్నాయి బాగా మరి టబ్ సైజ్ తెలుసుకున్నాం కదండి అయితే మనము విత్తనాలు పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి ఎక్కువ ఎండలో ఉంటే కనుక విత్తనాలు మొలకెత్తవు సో ఈ నేను మాట్లాడేది బీట్రూట్ విత్తనాల గురించి సో అవి మరీ ఎక్కువ ఎండ్ ఉంటే కనుక మొలకెత్తవంట సో వాటిని కొంచెం సెమీ షేడ్లోనే మనము అవి మొలకలెత్తి మొలకొచ్చి మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న స్టేజ్కి వచ్చే వరకు కూడా సెమీ షేడ్లోనే పెట్టుకోవాలి అలాగే దీనికి మరీ డే మొత్తము సన్లైట్ అవసరము అనే ఇది కూడా లేదు కొంచెం కొద్దిసేపు ఎండ్ వచ్చినా కూడా మనకి ఈజీగా పెరుగుతాయి అనమాట మనము 
గింజలు పెట్టుకున్న తర్వాత మట్టిని ఎప్పుడు తేమగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి అలానే ఓవర్ వాటరింగ్ చేయకూడదు బట్ తేమ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మొలిసిన తర్వాత మనకి మొక్కలు పక్కకు పడిపోతున్నాయి అనుకోండి చిన్న మొక్కలు అంటే ఏంటంటే మనము మన ఎందులో అయితే సీడ్లింగ్ ట్రేలో అవనివ్వండి పాట్లో అవనివ్వండి వాటర్ ఎక్కువ వేస్తున్నాము అని అర్థము సీడ్లింగ్ ట్రేలో అయితే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు దాని నుంచి కిందకు మొత్తం కారిపోతే కనుక ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ మనం పాట్లో పెట్టుకుని మొక్కలు ఇలా పడిపోతున్నాయి చిన్న మొక్కలే పడిపోతున్నాయి అంటే అర్థం మనం ఆ మొక్కకి మట్టిలో తేమ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం ఇంకా ఎక్కువ మొలకలు వచ్చిన మనం ఏం చేస్తామంటే మొలుస్తాయో లేదో అని కొంచెం ఎక్కువ గింజలు వేసుకుంటాం కదా అవి మరీ దగ్గర దగ్గర వచ్చినాయి అనుకుంటే మనం దాన్ని ఈజీగా తీసుకుని మళ్ళీ వేరే పాట్లోకి అవి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా బతుకుతాయి కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే సో మనం ఎక్కువ వచ్చినాయి అని చెప్పి పీకి పడే అవసరం లేదు దాన్ని మనం ఈజీగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం అన్ని మొక్కలకి పోషకాల విషయానికి వస్తే అన్ని మొక్కలకి ఇచ్చినట్టే ఇప్పుడు మనము పాటింగ్ మిక్స్లో సరిపడా ఎరువు తీసుకుంటాం కనుక మ్యాక్సిమం దానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఏమీ ఇవ్వవసరం లేదు అదే సరిపోతుంది మిగిలినవి మనం అన్ని మొక్కలకి ఇచ్చినట్టుగా దీనికి కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారో టెన్ డేస్కి ఒకసారో వీటికి కూడా కొద్దిగా మనం ఏదైతే మిగిలిన మొక్కలకి పోషకాలు ఇస్తున్నామో అదే వీటికి కూడా ఇస్తే సరిపోతుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకి ఆకులు అయితే మాత్రం బాగా వచ్చేస్తాయి కానీ కింద దుంప ఫామ్ అవుతున్నట్టు అనిపించదు అనమాట అది మనకు తెలిసిపోతుంది దుంప ఫామ్ అవుతుంటే పైన మనకు కనిపిస్తుంది అది దుంప వస్తున్నట్టుగా అంటే దుంప ఫామ్ అవట్లేదు అంటే అర్థం మనం పోషకాలు సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అని కాదు మన ఏమవుతుందంటే మట్టిలో కనుక మీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఏమైనా రాళ్ళు కానీ అట్లా ఉంటే అదొకటి రెండోది మనం తీసుకున్న మట్టి అనేది లూజ్గా లేకుండా గట్టిగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఆ దుంప అనేది లోపల పెరగడానికి అవకాశం ఉండదు కనుక దాని దుంప సైజు రాదు అలాగే పెరగదు అనమాట సో మట్టి మంచిగా లూజ్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి దుంప సైజు అనేది బాగుంటుంది అంతేగాని దుంప పెరగట్లేదని చెప్పి మనం ఎక్కువ పోషకాలు ఇచ్చేసాం అనుకోండి అప్పుడేమవుతుందంటే ఓన్లీ ఆకులు పెరుగుతాయి కానీ మనకి కింద సాయిల్ అనేది లూజ్గా లేకపోతే దుంప రాదు అనమాట ఇంకా పెస్ట్ విషయానికి వస్తే మనము నార్మల్గా రెగ్యులర్గా మన మిది తోటలో మిగిలిన మొక్కలకి ఏదైతే వస్తుందో వీటికి కూడా అలాగే వస్తుంది ఇంకా కొన్ని మట్టిలో నుంచి కూడా కొన్ని రకాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక మనం పాటింగ్ మిక్స్లో తప్పనిసరిగా నీమ్ కేక్ అనేది వేసుకోవాలి చూసారా ఆకులు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయో ఇంకా ఈరోజు నేను మొదటిసారిగా బీట్రూట్ హార్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను బట్ మనకి ఫస్ట్ టైం కదండి ఎక్స్పీరియన్స్ బయట నుంచి అయితే మాత్రం బాగా దుంప ఫామ్ అయినట్టే అనిపిస్తుంది తీస్తున్నాను మరి ఇది వీటి సైజు ఎట్లా ఉందో ఏంటో తెలీదు నేను మీకు చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లోనే అది ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తూ ఉండండి ఇది కరెక్ట్ షేప్లో వచ్చింది ఇది ఇంకా మనకి స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇదిగోండి ఇది చూసారా ఇదేంటంటే బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అందుకని చెప్పి దుంప ఫామ్ అవ్వలేదు ఇది మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు పెట్టినా కానీ ఇంకా రాదు ఇప్పుడు నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదండి మనం డైరెక్ట్గా గింజలు పెట్టుకుంటే కనుక అది కొంచెం పైకి వచ్చినా కానీ మొక్క అనేది ఆ షేప్ అవుట్ అయిపోతాయి దుంపలు అని చెప్పి ఇదిగోండి దానికి ప్రాక్టికల్గా ఇది నిదర్శనం చూసారా అది ఏమైందంటే నేను ఫస్ట్ టైం కదా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అప్పట్లో మా వాళ్ళు నీళ్ళు పోయమంటే మొత్తం అంతా ఎడబెడ పోసేసి అవన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి మొక్కలు వాటిని నేను మళ్ళీ సరి అంటే నా మనకు కూడా అంత ఇది తెలియలేదు సో పెట్టేశాను సో పెట్టిన తర్వాత ఇవి ఇట్లా అయింది అనమాట ప్రాక్టికల్గా నేను చూసాను కనుక మీకు అట్లా చెప్తున్నాను మనం డైరెక్ట్గా పెట్టుకునేదానికంటే సీడ్ సీడ్లింగ్ పెట్టాం అనుకోండి అది ప్రాపర్గా మనకి చక్క కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కనుక మనకి మంచిగా సైజు కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బీట్రూటు మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇట్లా కట్ చేస్తే దీని లోపల జ్యూసెస్ అంతా పోయి టేస్ట్ మారిపోతుంది సో దీన్ని ఎప్పుడైనా ఇలా ట్విస్ట్ చేసుకోవాలంట మనం నైఫ్తో కట్ చేయడం కాకుండా ఈ లీవ్స్ని ఇలా ట్విస్ట్ చేసుకోవాలంట ఇంకొకటి ఇవి మనం పాలకూరలాగా కుక్ చేసుకుని తినొచ్చు కూడా అంట నేనైతే ఓ పని చేస్తానండి ఈ పైన పార్ట్ మొత్తం కట్ చేసి పెట్టి చూస్తాను ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటనేది ఇప్పుడు దీనికి ఇలా చిన్నగా ఉండిపోయింది కదా లీవ్స్ దీన్ని పెట్టి చూస్తాను ఎలా ఉంది వస్తుందా లేదా అని చెప్పి మీకు తర్వాత చెప్తాను 
చూశారు కదండి మనం బీట్రూట్ ఎంతో ఈజీగా ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనేది మనకి ఎప్పుడు బీట్రూట్ వస్తూ ఉండాలి అంటే ఇంకొక పని కూడా చేయొచ్చు మన పాట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పాట్స్లో ఒక్కొక్క మొక్క పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దానికంటూ ఏమీ ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయదు కనుక మనం టెన్ డేస్కి ట్వంటీ డేస్కి అట్లా ఒక మనకు కావాల్సిన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సీడ్లింగ్స్ రెడీ చేసుకుని అలా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో పెట్టేసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి ఇప్పుడు నేను అదే పని చేయబోతున్నాను సో మీరు కూడా ఒక ఎప్పటికప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సీడ్లింగ్స్ రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అవి మనము ఒక్కొక్క ప్లేస్లో అలా పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం అనుకోండి టెన్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ వస్తుంది కనుక మనకి అవన్నీ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా మనం హార్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మన దానికి ఎక్కువ ప్లేస్ అవసరం లేదు మన పాట్స్లోనే ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి బీట్రూటు ఎన్ని రోజుల్లో హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అది డిపెండ్స్ అండి మనం తీసుకునే సాయిల్ని బట్టి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అయితే సెవెన్ టు ఎయిట్ వీక్స్లో మనకి బీట్రూట్ అనేది హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే సీడ్లింగ్ మనం పెట్టిన తర్వాత సెవెన్ టు ఎయిట్ వీక్స్లో మనం హార్వెస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మరి మనం ఎంత ఈజీగా బీట్రూట్ ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది చూసారు కదా మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చి హెల్ప్ అయింది అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ